பார்க்கக்கூடியது வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேத்ஸு ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் உறவுகள் மற்றும் சார்புகள் கொஷின் நம்பர் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல கொஷின் நம்பர் எயிட்ல சப் டிவிஷன் த்ரீ வந்து இப்போ பார்க்க போகிறோம் அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணணும் எஃப் நாட் ஜி நாட் ஹெச் ஈக்குவல் டு எஃப் நாட் ஜி நாட் ஹெச் இப்போ நம்ம அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா எல்ஹெச்எஸ்ஸை கன்சிடர் பண்ணு எல்ஹெச்எஸில் எஃப் நாட் ஜி நாட் ஹெச்ன்னு இருக்கு இல்லையா இதை இப்படி எழுதிட்டு அண்டர்லைன் பண்ணிக்க தென் நம்ம ஜி நாட் ஹெச்சை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு எடுக்கிற ப்ராக்கெட்டில் என்ன இருக்கோ அதை எடுத்துட்டு அதுக்கு நீ என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த எக்ஸுங்கிறது கொஷினில் இருக்காது நம்ம தான் போட்டுக்கணும் போட்டுவிட்டு இந்த ஹெச்சை என்ன பண்ணணும் உள்ளே வந்து எடுத்துகிட்டு போகணும் ஸோ அந்த மாதிரி உள்ளே எடுத்துகிட்டு போகிறப்போ இங்கே இந்த இது இது என்ன ஆயிரும்னு சொன்னேன் கேன்சல் ஆயிரும் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ ஜி ஆஃப் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் இது எப்படி படிக்கணும்னா ஜி ஆஃப் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ ஈக்குவல் டு ஜி ஆஃப் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்கு கொஸ்டின் ட த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு எழுதிட்டு இப்போ அடுத்து ஜி பார்க்குறோம் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர்டுன்னு இருக்கு இல்லையா இப்போ நீ எக்ஸ்ன்னு சொல்ல வேண்டாம் ப்ராக்கெட் போட்டுட்டு ஸ்கொயர்டுன்னு போட்டுட்டு இந்த த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் எடுத்து இந்த இடத்துல எழுதிக்கணும் ஏன் அப்படின்னா இங்கே கொஸ்டினில் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு இருக்கு இங்கே எக்ஸ்ன்னு இருந்தால் இந்த இடத்துல எக்ஸ்ன்னு இருக்கு அப்போ இங்கே வாட் எவர் மேபி இன்சைட் இதை அப்படியே எழுதி நம்ம கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும் ஹோல் ஸ்கொயர்டுன்னு போட்டுக்கணும் இப்போ நீ கண்டுபிடிச்சது வந்து ஜி நாட் ஹெச் அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் எஃப் நாட் ஜி நாட் ஹெச் ஸோ எஃப் நாட் இந்த இடத்துல ஜி நாட் ஹெச்னு போட்டுட்டு இந்த இடத்துல ஒரு எக்ஸ் வந்து நம்மளாக போட்டுக்கணும் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதை அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக உள்ளே எடுத்துகிட்டு போகணும் இந்த நான் ரவுண்டு பண்ணி காமிக்கிறேன் பாரு இந்த ரவுண்டு பண்ணதை அப்படியே உள்ளே எடுத்து அதாவது இங்கே என்ன கண்டுபிடிச்சமோ இந்த என்ன கண்டுபிடிச்சமோ அதை அப்படியே உள்ளே எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அந்த மாதிரி உள்ளே எடுத்துகிட்டு போகிறப்போ இந்த இது மாதிரி சர்க்கிள் மாதிரி போட்டிருக்குறது இல்லையா இதை வந்து நீ எழுத கூடாது இப்படி ஒரு ப்ராக்கெட் போட்டுட்டு இந்த இடத்துல ஜி நாட் ஹெச் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கிறேன் இப்போ ஏற்கனவே இது நீ ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் கண்டுபிடிச்சிருப்ப த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஹோல் ஸ்கொயர்னு இருக்கு இல்லையா அதை வந்து இந்த இடத்துல எழுதிக்கிறேன் ஸோ எஃப் ஆஃப் இங்கே த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் இந்த இடத்துல ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிட்டேன் பட் கொஸ்டினில் வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்கு இது வந்து த்ரீ ஜி நாட் எக்ஸுக்கு வரக்கூடியது ஜி நாட் எக்ஸோட வேல்யூ என்ன த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த மாதிரி வேணால் இப்படி ப்ராக்கெட் போட்டுக்க இப்போது எஃப்பை பார்க்குறேன் எஃப்பில் என்ன இருக்குது எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் எஃப் அப்படிங்கிறது எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் அதாவது இங்கே எக்ஸ்னு இருந்தால் இந்த இடத்துல எக்ஸ்னு போட்டு மைனஸ் ஃபோர்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இந்த இடத்துல ப்ராக்கெட் போட்டுட்டு இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிக்கிறேன் மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கிறேன் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வாட் எவர் மேபி இன்சைட் அதை அப்படியே தூக்கி நம்ம இந்த இடத்துல எழுதணும் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவோடு எழுதி விட்டுறாத இந்த இடத்துல இங்கே என்ன இருக்குது த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி அதை அப்படியே எழுதிட்டேன் ஸோ இப்போ எஃப்ஆஃப் எக்ஸை கம்பைன் பண்ணிப்பார் எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஸோ இன் திஸ் மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணால் பண்ணலாம் இல்லாட்டி நம்ம கொஷின் தகுந்த மாதிரி பார்த்துக்கலாம் இங்கே நீ என்ன எடுத்து எழுதுற ஆர்எஸ்எஸ் வந்து எடுத்து எழுதுற ஆர்எஸ்எஸில் எஃப் நாட் ஜி நாட் ஹெச் ஃபஸ்ட்டு நீ ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கு நம்மளாவே இந்த இடத்துல என்னென்னு போட்டுக்கணும் எக்ஸ் அப்படின்னு போட்டுட்டு இந்த ஜி என்ன பண்ணணும் உள்ளே கொண்டு போகணும் அந்த மாதிரி கொண்டு போகிறப்ப இது என்ன ஆயிரும் கேன்சல் ஆயிரும் எழுத கூடாது அதுக்கு பதிலாக என்ன போட்டுக்கிற இப்படி ப்ராக்கெட் போட்டுட்டு ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு அப்போ இந்த இடத்துல எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு எழுதிட்டு இப்போ எஃப்பை பார்க்கணும் ஸோ ரெண்டு டைம் நீ வந்து ஃபங்க்ஷன் பார்க்குற ஒரு டைம் வந்து ஜி தென் அனதர் டைம் யூ ஆர் சிஇ எஃப் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஜிங்கிற ஃபங்க்ஷன் பார்க்குற செகண்ட் டைம் வந்து எஃப்ங்கிற ஃபங்க்ஷனாக பார்க்கணும் எஃப்பில் என்ன கொடுத்துருக்கு எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் அதாவது எக்ஸ் நான் என்ன சொன்ன ப்ராக்கெட் மைனஸ் ஃபோர் நீ மீன்ஸ் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டைம் ப்ராக்கெட்னு சொல்லலையே அப்படின்னா அந்த செகண்ட் டைம் ஃபங்க்ஷன் எழுதுகிறப்போ தான் அந்த ப்ராக்கெட்னு சொன்
இதை என்ன பண்ணணும்னா எடுத்துடணும் எடுத்துட்டு அதுக்கு பிறகு இப்படி நம்ம என்னென்னு போட்டுக்கணும் இப்படி ப்ராக்கெட் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுக்கணும் இப்போ ஹெச்ஆர்ஃபெக்ஸு எஃப்நாட் ஜி ஹெச்ஆர்ஃபெக்ஸோட வேல்யூ என்ன கொஸ்டின் தார் இங்கே த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் திஸ் இஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் அப்போ இதை அப்படியே எழுதிக்க த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ்னு எழுதிட்டு இப்போ வந்து இந்த எஃப்நாட் ஜி நீ ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிருக்கிறேன் என்னென்னு எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்கிறேன் ஸோ எக்ஸுனா நான் என்னென்னு சொன்னேன் ப்ராக்கெட்னு சொல்லியிருக்கேன் இந்த நீ எக்ஸுங்கனா ப்ராக்கெட் அப்படின்னு சொல்லி பழகிட்டினா உனக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீ ப்ராக்கெட் போட்டுட்டு ஸ்கொயர்டு போட்டுட்டு மைனஸ் ஃபோர் போட்டுட்டு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் வாட் எவர் மே பி இன்சைட் உள்ளே என்ன இருக்கோ என்ன இன்சைடில் என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே எடுத்து இங்கே எழுதிடு அப்போ இங்கே என்ன இருக்குது த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இங்கேயும் அதே தான் கிடைக்கிது பாரு த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் மீன்ஸ் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும்னா நோ நீடு நமக்கு நம்மளுடைய எய்ம் என்ன எல்ஹெச்எஸ் ஆர்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல்னு காமிக்கணும் ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்குது ஸோ நோ நீட் டு எக்ஸ்பேண்ட் திஸ் ஸோ எல்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்எஸ்எஸ் ஸோ இந்த கொஸ்டின் இதோட ஓவர் தேங்க்யூ